Okay, good morning all of you. Alright, so the last session we had talked about the technique of recombinant DNA technology. And today we have some nice concepts here. First we have transposome plasmidism bacteriophage. Transposome. So what is the meaning of the word transposome? Transposomes are sequences of DNA that can move or transpose themselves to new positions within the genome of a single cell and they are also known as jumping genes. So transposome is a sequence of DNA which can jump from one chromosome to another chromosome and change its position within the DNA change the position from a chromosome to another chromosome and such genes are called as jumping genes. So jumping genes, a chromosome se dusre chromosome pe jump karte hai and these are called as jumping genes. Sir, what exactly is the concept of a transposition? Uh, transposition say, sir, a gene is jumping from one position to another that will alter the genotype and as it will alter the genotype it will also change the phenotype so genotype will change and phenotype of that organism will change transposomes are of two different types something called retro transposomes and DNA transposomes retro transposomes are copy and paste DNA transposomes are cut and paste. So, sir, retro transposomes are uh, computers make a we copy and we paste. And retro transposomes make copy and paste and DNA transposomes make it will cut and it will paste. Uh, what do you mean by this, sir? In case of retro transposomes, they are copied in two stages. First, from DNA to RNA by transcription and from RNA back to DNA by reverse transcription. So, retrotransposomes mein hota kya hai? Ye hai chromosome, chromosome ke andar ye hai DNA and this DNA undergoes transcription to form an mRNA. And the mRNA now uses an enzyme called reverse transcriptase and reverse transcriptase will do reverse of transcription so what is reverse of transcription? RNA forms DNA DNA forming RNA is called transcription RNA forming new DNA is called reverse transcription so what will happen in case of retrotransposone ये है क्रोमोसोम, ये है जी, डीएनए, the DNA will undergo transcription to form an mRNA, mRNA uses reverse transcriptase and undergoes reverse transcription to form a new DNA and that new DNA goes to some other chromosome and sticks to it. So ये है क्रोमोसोम, यहाँ से DNA का बनता है mRNA. mRNA ka banta hai DNA by reverse transcription and it more than sticks to another chromosome so ek hi gene ke do copies ho hai so what is this phenomenon called as copy and paste so now the number of genes are increasing and that is called as copy and paste such transposomes which are copy and paste are called as retrograde and then we have DNA transposomes, they do not involve RNA. So DNA se RNA ni banta hai. An enzyme called transposase makes a cut at the target site producing CKN, cuts out the transposomes and ligates them into a new position. This enzyme the transposase. So in case of DNA transposomes, a DNA simply get cut by an enzyme called as transposase and that DNA gets cut so the chromosome loses the DNA and that transposase cuts the DNA and it sticks the DNA to a 
न्यू क्रोमोसोम एंड उस क्रोमोसोम के ऊपर वो नया वाला सेगमेंट आ जाता है सो सो योर वी हैव नॉट डन कॉपी एंड पेस्ट योर वी हैव डन कट एंड पेस्ट सो सो वॉट ऑफ कट एंड पेस्ट डीएनए कॉल्ड एज देर फॉर ट्रांसपोर्ट कॉल्ड एज डीएनए ट्रांसपोर्ट उसमें कट एंड पेस्ट हुआ है तो इन केस ऑफ डीएनए ट्रांसपोर्ट the number of genes don't increase a gene is only changed its position a gene is simply changed its position from one chromosome it has been cut by transposes and stuck to another chromosome on a different chromosome and that is called as cut and paste chromosome cut and paste transposon called as dna transpose so sir which are the copy and paste transposon retro transpose which are the cut and paste transpose dna transpose sabse pehle transposons were discovered in maize plant in bee maize by dr barbara macklintock and dr barbara macklintock in 1948 she discovered it and she got a nobel prize in 1983 for finding the concept of transpose मेज के अंदर 50% परसेंट ऑफ द टोटल जीनोम ऑफ मेज कंसिस ऑफ ट्रांसपोज तो मेज प्लांट के अंदर 50% परसेंट ऑफ इट्स वीयर ए कीप्स ऑन हैविंग कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट एंड दैट इज द रीजन मेज प्लांट के अंदर जीनो टाइप बदलते ही रहता है एंड फीनो टाइपिकली मेज एज अ लॉर्ड ऑफ वेरिएशन मेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखते हैं बिकॉज दीज आर कंटिन्यूसली हैविंग द जंपिंग ऑफ जीन्स ट्रांसपोजिशनिंग एंड दैट इज द रीजन डीएनए ट्रांसपोसून और रेट्रो ट्रांसपोसून इन केस ऑफ मेज मेक इट हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड चेंज इन द फिनोटाइप हु फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड दैट बारबारा नाकलिंग टॉप इन विच प्लांट मेज प्लांट बी मेज and what is the clinical significance of this in bacteria transposons can jump from chromosomal dna to plasmid dna and that allowing for the transfer and permanent addition of genes such as those encoding for antibiotic resistance gene uh, last lecture i had told you stanley and cohen had taken a gene from salmonella type mutation and put it into e coli so so ye hai bacteria this is the bacterial dna and along with the bacterial dna here we have plasmid and ye hai plasmid and plasmid ke andar samjho there is a gene for antibiotic resistance and this is the gene for antibiotic resistance this gene can either copy and paste or it can get cut and paste and it will stick into the bacterial dna so this is plasmid dna and this is the bacterial dna or bacterial dna ke andar you are having a plasmid having a gene for antibiotic resistance cutting or popping and sticking into the bacterial dna and thus the bacterial dna will get the gene for antibiotic resistance तो सर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ट्रांसपोजोन जंप होके आ जाता है एंड दे मेक द बैक्टीरिया मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे बैक्टीरिया आजकल ऐसे हो गए जिनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक वर्क ही नहीं होती है सो यू टेक पेनिसल एंड टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन सुप्रोफ्लॉक्सिन Uh, any antibiotic sir you give it the bacteria doesn't die because of multiple antibiotic resistance genes which jump from plasmid and become a part of bacterial dna and that is the problem of transposons as far as we humans are concerned and 
then sir, very important, in primates including humans, some sequence of interspersed repetitive DNA are present and that form of transposone in humans is called ALU sequence which is approximately 300 basis block. So human DNA ke under 300 basis ka ek sequence hota hai which is called as ALU sequence. ALU sequence of 300 nitrogen bases undergoes transcription to form mRNA, reverse transcription to form DNA and that new DNA gets stuck in the human genome. After say transcription to form mRNA, reverse transcription to form DNA and it goes and sticks to another chromosome. So ऐसे बहुत सारे repetitive units होते हैं because of continuous copy paste, copy paste, copy paste, copy paste and such transposomes are called as retro transposomes. They make the human DNA have many repetitive units which are called as ALU units. One day, very soon, I am going to teach you about DNA fingerprinting. You can identify a person by checking his DNA. What will you check out in the DNA? You will check out his repetitive units which are called as ALU unit which have copied and paste, copied and paste, copied and paste, copied and paste and so such repetitive units called ALU units are there in the human DNA which is the basis, the crux of DNA fingerprinting. So, currently, we have this detail. And then we have the concept of plasmids. So, what are plasmids? Plasmids are small extra chromosomal double stranded circular forms of DNA that replicate autonomously. Ye hai bacteria, ye hai bacterial DNA attached to the cell membrane by mesosomes. And such DNAs are called as nucleoids. So ye hai bacterial DNA attached to the cell membrane and freely circulating in the cytoplasm are small extra DNA extra DNA which are called as plasmids so ye plasmids bacteria ke cytoplasm mein bhoopte rehte hai and these are extra DNA they are extra chromosomal double stranded and circular forms of DNA which are capable of Autonomous replication. A plasmid can multiply. So bacteria can say a plasmid hai, it can multiply to form two plasmids, three plasmids, multiple plasmids because plasmids are capable of self-replication. Plasmids are not required for the survival of the organism in which they reside. So if we have plasmid, nikal diya, will the bacteria die? No sir, the bacterial DNA is intact, plasmids are extra, so they can be removed, they are dispensable. The bacterial DNA is indispensable, but the plasmids are dispensable, they can be removed, they are not required for survival of the bacteria. Plasmids are naturally found in bacteria yeast. Bacteria or yeast pe milte hai, occasionally in plant and animal cells. Mainly found in bacteria and yeast, occasionally in plant and animal cells, the term plasmid was first introduced by the American molecular biologist Joshua Lederberg in 1952. So Joshua Lederberg in 1952 made the concept of plasmid here. A plasmid size varies from 1 to over 1000 kilo base pair. Kilo base pair is a thousand kilo base pair. A thousand base pair is called as one kilo base. Thousand base is called as one kilo base. So, a plasmid ka length kitna hota hai? Thousand bases, which is one kilo base, to one thousand kilo base pair. And because they are capable of self replication, they are called as replicons. They are called as replicons because they
they are capable of self replication. Plasmid cell bacteria carry genes related to metabolic activity and allow the carrier bacteria to survive and reproduce under unfavorable climatic conditions. तो एक प्लाज्मिड क्या करता है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है एंड समझो बैक्टीरिया इज स्टेइंग इन एन अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन सपोज न्यूट्रिशन इज नॉट अवेलेबल इफ टेंपरेचर इज टू हाई इफ ह्यूमिडिटी इज टू लो और टू हाई तो कोई भी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो बैक्टीरियल डीएनए कैन नॉट वर्क and plasmid will take over the metabolic activity of the bacteria and help it to tide over the unfavorable climatic condition which we remember is called as perineation so perineation tiding over unfavorable climatic condition is done by plasmid and plasmid can not accommodate big fragments of dna लास्ट लेक्चर इफ यू बाय टोल्ड यू अगर आपको एक जी ट्रांसफर करना है प्लाज्मेट में ट्रांसफर करना है तो प्लाज्मेट द गुड प्लाज्मेट द गुड फॉर वन जी वन जी गुड फॉर अ प्लाज्मेट बट इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल जी का डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी देन प्लाज्मेट के नॉट अकोमोडेट मल्टीपल जी to form a recombinant DNA or chimeric DNA so plasmid may eight genes use kar sakte hai agar multiple genes use karna hai then we use either the bacteriophage DNA which is called as cosmid bacteriophage DNA also called cosmid or bacterial artificial chromosome or yeast artificial chromosome तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल प्रोमोजोम यीस्ट आर्टिफिशियल प्रोमोजोम इज गुड फॉर मल्टीपल जी एक ही चीज यूज करना है तो प्लाज्मेट एंड प्लाज्मेट के लिए एक हर से नंबरिंग दैट टू अ प्लाज्मेट एक लोअर केस पी इज गिवन विच मीन प्लाज्मेट फॉलोड बाय द फर्स्ट लेटर और लेटर्स ऑफ द रिसर्चर्स नेम एंड द न्यूमेरिकल नंबर गिवन बाय द वर्कर्स A very common plasmid is PBR322. PBR322, PBR322. P stands for plasmid. BR stands for Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez, two scientists who discovered this plasmid. And 322 is the number given by them, and this is one of the most commonly used plasmids in DNA recombinant technology. PBR 322 plasmid, सबसे common plasmid है DNA recombinant technology. And you have some plasmids given the names of places where they were discovered. Example POC plasmid is from the University of California. University of California में ये plasmid पहली बार बनाया गया था and it is called as POC P for plasmid UC for University of California. So what are such structures called as extra circular DNA freely floating in the cytoplasm called as plasmid. So these are plasmids and then we have Bacteriophage. A bacteriophage is a virus that infects bacteria, and its short term is called as a phage. So when a virus attacks the bacteria, and this RS that I taught you, ये है viral DNA, and we had used it in Hershey and Chase experiment. Do you remember Hershey and Chase experiment? तो उसके अंदर बैक्टीरियो पाज हमने यूज किया था इट्स अ वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया एंड पास द जेनेटिक मटीरियल इन साइड तो वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया और पॉइंट एज बैक्टीरियो पाज इज नॉट पाज अ बैक्टीरियो पाज कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटीन कैप्सिड तो दिस इज अ प्रोटीन का कैप्स्यूल विच इज पॉइंट एज अ कैप्सिड एंड ये है कैप्सिड 
और कैप्सिड के अंदर होता है जेनेटिक मटीरियल द जेनेटिक मटीरियल कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए और डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए और सिंगल स्ट्रैंडेड डी एन ए और डबल स्ट्रैंडेड डी एन ए तो एनी ऑफ द फोर जेनेटिक मटीरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए और डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए और सिंगल स्ट्रैंडेड डी एन ए और डबल स्ट्रैंडेड डी एन ए कोई भी जेनेटिक मटीरियल हो सकता है आइडर सर्क्यूलर और लीनियर तो यू मे हैव अ लीनियर डी एन ए और अ सर्क्यूलर डी एन ए फाउंड इन साइड ऑफ बैक्टीरियो पार्च एंड सर बैक्टीरियो पार्च इज अच स्मॉलर इन द बैक्टीरिया दैट दे डिस्ट्रॉय सर हाउ इज अ बैक्टीरियो पार्च वर्किंग बैक्टीरियो पार्च वर्क कैसे करता है तो सर योर वी हैव एन एग्जाम्पल अ लैमडा पार्च अ बैक्टीरियो पार्च फॉर लैमडा पार्च डीएनए ऑफ द लैमडा पार्च इज फोर्टी एट पॉइंट फाइव किलो बेस्ट है तो ये सब जो है लैमडा पार्च एंड दिस इज लैमडा पार्च द डीएनए योर इज अराउंड फोर्टी एट पॉइंट फाइव किलो बेस्ट पेर लॉन्ग एंड इट इज फॉर फॉर साइज ऑफ अबाउट ट्वेल्व बेस्ट पेर द डीए And today there are twelve base pairs ke sides which are called as cos sides, cos cohesive sides, and cos sides the cohesive cos sides allow the DNA to be circularized in the host cell. This is the linear DNA of lambda pars. When the bacteria goes there, jata hai, the cos sides will help this DNA to become सर्क्यूलर तो ये सर्क्यूलर बन जाता है कॉस एंड और कॉस साइड विल स्टिक दिट एंड मेक इट इन टू अ सर्क्यूलर डीएनए तो उसका सर्क्यूलर डीएनए बन जाता है एंड द क्लोनिंग ऑफ लार्ज डीएनए फ्रैक्टर्स अप टू ट्वेंटी किलो बेस पैर डीएनए ऑफ पार्ट इज रिमूव एंड रिप्लेस बाई डीएनए विथ डिजायर तो बाई सेल्फ 48.5 किलो बेस सेल का ये लैमडा पांच डीएनए है उसके अंदर वी कैन पुट 20 किलो बेस सेल का फॉरन डीएनए तो वी कट एंड रिमूव द पार्ट ऑफ द लैमडा पांच और इसके अंदर वी कैन पुट इन जीन फॉर इंसुलिन जीन फॉर ग्रोथ हॉर्मोन जीन फॉर प्रोलैक्टिन जीन फॉर एडीएच तो ऐसे मल्टीपल जीन्स उसके अंदर डाल सकते हैं एंड वंस मल्टीपल जीन्स आर पैक्ट इन साइड दिस इज नावर जी कॉम्बिनेंट बैक्टीरियो पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ कॉस्मिट तो जी कॉम्बिनेंट बैक्टीरियो पार्ट को क्या करते हैं कॉस्मिट एंड सर कॉस्मिट आर नाउ पुट इन साइड बैक्टीरिया तो वंस द री कॉम्बिनेंट डीएनए पैक्ट विद द वायरल पार्टिकल These reflect bacterial cells which are cultured on agar. So, one bar after ye multiple genes dal diya. This bacterio pas attacks the bacteria or attacks the bacteria or uske andar ye apka circularized pas hai. Uske andar we have gene for insulin, gene for growth hormone, gene for prolactin, gene for ADH. It has now entered the bacterial cell and now. It will undergo something called as the lytic cycle. What is lytic cycle? Replication of bacterial pathogens inside the host bacteria takes place in the following way, which is called as the lytic cycle. Sir, first of all, it is bacterial patch. It consists of a capsid. Is a capsid what is it? Which is the outer protein core. Then it is called a neck. ये नेक होता है सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सिड दिस इज द नेक एंड देन इट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज द टेल शी सो दिस इज द टेल शी देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द बेजल प्ले तो ये है बेजल प्ले एंड फ्रॉम द बेजल प्ले अराइज टेल फाइबर तो वट आर दीज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेल फाइबर ये टेल फाइबर्स है सो सर वी हैव कैप्सिड वी हैव 
were next we have tail sheet basal plate and tail fibers and this bacteria attacks of oh, this virus bacterial part attacks the bacteria and how will the bacterial part dna multiply inside so can the replication cycle so it will follow something called as the lytic cycle and so what is this lytic cycle so ye jaan se sunna all of you all the bacterial part attacks the bacteria बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं एंड अ बैक्टीरियो पार्ट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द रिसेप्टर और रिसेप्टर के साथ टेल फाइबर्स विल अटैच हुए तो बैक्टीरियो पार्ट का टेल फाइबर्स वो इन गेट अटैच टू द रिसेप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट वंस द टेल फाइबर द अटैच इट विल नाउ contract and as the tail fibers contract the tail sheath along with the basal plate tail sheath with the basal plate will now penetrate inside a bacteria ye dikh raha hai aapko ye hai tail fibers are contracting and the tail sheath with the basal plate makes the hole in the bacteria तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में होल बना देता है एंड देन द टेल शीज गो इन साइड टेल शीज अंदर चला जाता है एंड जेनेटिक मटीरियल इज अलाउड टू पास इन साइड द बैक्टीरिया तो टेल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट बेजल प्लेट मेक्स अ होल इन द बैक्टीरियल वॉल टेल शीज एंटर इन साइड द बैक्टीरिया The tail sheet enters inside, and the genetic material is allowed to enter inside the bacteria. So this genetic material entering inside, this is called as penetration. Is it? What is it? Penetration. Once the penetration takes place, this is the viral DNA. This is the viral DNA. And so the capsid outside will now not be required. It is called as a host, and the host will fall off. So mother bacteria has done what? Inside bacteria, inside DNA, it has done. And when the capsid remains out, it goes out. It is called as a host. It is not required. And what is worse? The viral DNA will now release enzymes. Those enzymes will cause disintegration of the host DNA. So host DNA disintegrate हो जाएगा and उसके सारे nucleotides टूट जाएंगे and the viral DNA now undergoes replication to form many viral DNA. एक वायरल डीएनए का मल्टीपल वायरल डीएनए बनने लगेगा एंड ऑल दिस मल्टीपल वायरल डीएनए नाउ यूज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए सो वन थिंग इज वायरल डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरिया इट विल रिलीज एंजाइम व्हिच विल डिग्रेड द बैक्टीरियल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए के अंदर से न्यूक्लियोटाइड निकाल निकाल के दिस वायरल डीएनए में रेप्लीकेट टू फॉर्म मेनी वायरल डीएनए सो सर मेनी वायरल डीएनए आर फॉर दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए एंड वायरल डीएनए सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जी वन जी will undergo protein synthesis to form new capsid another gene will undergo protein synthesis to form new neck another gene will undergo protein synthesis to form tail sheet some other gene will undergo protein synthesis to form basal plate some other gene will undergo protein synthesis to form tail fiber and thus डॉक्टर बैक्टीरियो पार्जिस और फॉर्म तो एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए बने और मल्टीपल डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस 
करके डॉटर बैक्टीरियो पाजल बनाते हैं डॉटर बैक्टीरियो पाजल के अंदर सबसे पहले टेल फाइबर और बेजल प्लेट बनती है बाद में टेल शीट बनती है नेट बनता है एंड लास्ट में बनता है कैप्सिड और कैप्सिड बिफोर इट अटैच टू द नेट कैप्सिड विल टेक इन इट एन एंजाइम अ डीएनए ऑफ द वायरस एंड द वायरल डीएनए विल नाउ गेट इंटीग्रेटेड इन टू द कैप्सिड तो ये है वायरल डीएनए ये कैप्सिड के अंदर चला जाता है एंड सर योर वी है डॉक्टर बैक्टीरियो पाचिल जिसके अंदर ये है टेल कैप्सिड ये है टेल शी ये है टेल फाइबर और इसके अंदर वॉट आर वी हैविंग द बैक्टीरियल डीएनए तो बैक्टीरियल डीएनए सॉरी बैक्टीरियो पाच डीएनए बैक्टीरियो पाच डीएनए बिकम द पार्ट ऑफ द कैप्सिड Now the capsid releases an enzyme called as endolysis, and endolysis will break apart the bacteria, and bacteriophages are liberated. So endolysis की मदद से bacteria rupture होता है, bacteriophages liberate होते हैं, a bacteriophage both has attacked the new bacteria. Uh, attachment is with the help of receptor. Then the tail fibers contract. The tail sheath will pass the DNA inside. Virus DNA disintegrates bacterial DNA. Virus DNA replicates to form many viral DNA. Daughter DNA undergo protein synthesis to form bacteriophages. Daughter bacteriophages. Daughter bacteriophages will integrate the viral DNA. It will release the enzyme called endolysis, rupture the bacteria. Daughter bacteriophages are liberated, attacks the new bacteria, and this cycle is called as the lytic cycle. पंद्रह मिनट लगते हैं फॉर अ बैक्टीरियो पास टू कंप्लीट ए लाइटिक साइकिल तो विद इन फिफ्टीन मिनट द लाइटिक साइकिल इज कंप्लीटेड हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस तो ये लाइटिक साइकिल का हम कैसे एडवांटेज बनाए सर हमने बैक्टीरियो पास डीएनए के अंदर वी हैड रिमूव इट्स ओन डीएनए एंड पुट इन जी For insulin growth hormone etc etc and this is the desired gene. So now this is the bacterial gene. Bacterial part here. These are desired gene. When the penetration takes place inside the both the viral DNA or viral DNA, these are desired gene. Desired genes with the viral DNA will replicate, and all the daughter viral DNA has in there are desired genes. So desired genes, either we are going to along with the bacteriophage DNA, and when the viral DNA will undergo protein synthesis, it will form capsid. It will form neck. It will form tail sheet, basal plate, tail fibers. But the desired genes will also undergo protein synthesis to form insulin, to form growth hormone, to form prolactin, to form ADH, and new proteins are synthesized. The viral DNA will become a part of bacterial pages, and when endolysis is given, bacteria will rupture. New daughter bacterial pages are liberated. They will attack the new bacteria, but when bacteria ruptures, पीछे क्या छोड़ जाएगा? Chains of insulin, chains of growth hormones, chains of ADH. Chains of whatever hormone we have put, and all these hormones will be left behind in the bacteria. So, we have bacteria patch ki madad se bacteria ka DNA bhi use kiya, bacteria ke amino acids bhi use kiye, aur humne multiple proteins bana liye super technique. 
This is called as the lytic cycle of a bacteriophage. I hope you all have understood this. So, we'll just take a small little break and we'll continue. See ya.